Uchumi ya maendeleo ya ushirika imesema tayari mali za ushirika ambazo zilikuwa zinauzwa kinyemela zimerejeshwa mikononi mwa vyama husika vya ushirika. Hata hivyo ni mali chache zimebakia ambapo wanasubiri maamuzi ya mahakama mara baada ya mtu anayedai kuwa miliki kuthibitisha mahakamani. Mwenyekiti wa tume hiyo Daktari Titus Kamani amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akitoa taarifa ya udhibiti wa mali za ushirika na mpango wa makusanyo na mauzo ya mazao makuu matano ya kimkakati kupitia mfumo wa ushirika. Upendo Michael anaarifu zaidi. Dr. Titus Kamani amesema maagizo ya kurejeshwa kwa mali za vyama vya ushirika yalitolewa na Rais Dr. Magufuli wakati akihutubia wananchi katika viwanja vya furaisha jijini Mwanza ambapo aliyekabayana namna ambavyo viongozi wamekuwa kiujumu vyama hivyo ikiwa ni pamoja na ubadhirifu wa fedha kuuza mali bila kufuata sheria na taratibu hadi sasa nafurahi kutangaza kuwa kati ya mali nane za NCU au Nyanza saba tayari zimesharejeshwa na kati ya mali mbili za Shireku zote zimesharejeshwa mali ambayo haijarejeshwa ni jengo moja ambalo linaitwa jengo la Kauma. Yule mtu aliyejimilikisha anadai uhalali. Sasa swala hili liko mahakamani. Kwa hiyo tuna tuna tunasubiri vyombo vya vya sheria mahakama vifanye kazi yake. Katika hatua nyingine Dr. Titus amewataka viongozi wa vyama vya ushirika kutokujihusisha na uzaji wa mali za vyama hivyo pasipo kuzingatia sheria huko akibainisha kuchukuliwa kwa watu wakali dhidi ya watakao kwenda kinyume na sheria za vyama vya ushirika. Ofisi ya mrajisi wa vyama vya ushirika imekuwa ikichukua hatua mbalimbali ikiwa ni pamoja na kuwaondoa viongozi katika nafasi zao na kuchukua hatua zingine za kisheria. Tume hiyo haikuwa cha nyuma kuweka bayana namna ambavyo wamejipanga katika kuhakikisha kuwa kilimo kinawanufaisha wananchi ikiwa ni pamoja na kuweka mikakati katika mazao matano ya kusaidia wananchi kuzalisha kwa tija. Katika kufanikisha utekelezaji wa, ma wa maelekezo haya, serikali kupitia tume ya maendeleo ya ushirika inawakumbusha na kuelekeza warajis wanakamilisha chaguzi za viongozi wa vyama vya ushirika hadi kufikia tarehe 15 mwezi wa 3 2018 aidha dr kamani amevitaka vyama vyote vya ushirika nchini kuendeshwa kwa misingi ya sheria ilioundwa vyama hivyo upendo meko azam news dar es salaam